உன்னர்க்க கள்ளை புனில் உண்க சான்றோரான் எண்ணப்பட வேண்டாதார் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் என்ற பாடத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் காணலாம் ஏற்கனவே நம்ம இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி தமிழ்நாட்டில் எங்கு நடைபெற்ற சுதேசி இயக்கம் பெரும் கவனத்தையும் ஆதரவையும் பெற்றது திருநெல்வேலி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற சுதேசி இயக்கம் பெரும் கவனத்தையும் ஆதரவையும் பெற்றது கூற்று இரண்டு ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக ஒன்று திரண்ட கோபத்தை பொது சரடாக கொண்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற சுதேசி இயக்கம் அனைத்து இந்திய பண்புகளை பெற்றிருந்தாலும் கூட அது தமிழ் உணர்வாலும் பெருமையாலும் ஆதரிக்கப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸில் மிதவாத தேசியவாதிகளுக்கும் தீவிர தேசியவாதிகளுக்கும் இடையே ஆழமான பிரிவு இருந்தது கூற்று இரண்டு வட்டார மொழி சொற்பொழிவு கலையின் வளர்ச்சியின் காரணமாக தொடக்கத்தில் சுதேசி இயக்கமானது பெரும் அளவில் வங்க பிரிவினைக்கு எதிரான எதிர்வினையாகவே இருந்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி அதாவது தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்ட சுதேசி இயக்கமானது அதன் தொடக்க காலத்தில் வங்க பிரிவினைக்கு எதிரான ஒரு எதிர்வினையாகவே பெருமளவில் இருந்தது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தமிழ்நாட்டில் வங்க பிரிவினைக்கு எதிராக கூட்டங்கள் வழக்கமாக நடைபெற்றன இக்கூட்டங்களில் தலைவர்கள் அங்கு கூடியிருப்போரிடம் வட்டார மொழியில் அதாவது தாய்மொழியில் தமிழ் மொழியில் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் கூற்று இரண்டு ஆங்கிலத்திற்கு பதிலாக வட்டார மொழியில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவது என ஏற்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியானது தமிழ்நாட்டின் வெகுஜன அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியது கூற்று மூன்று தமிழில் ஆற்றப்பட்ட பொது சொற்பொழிவுகள் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் செயல்பாடுகள் கருக்கொள்ள தொடங்கிய காலத்தில் காணப்படாத புதிய பார்வையாளர்களை உருவாக்கியது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டின் தொடக்க கால அரசியல் செயல்பாடுகளானது ஆங்கில மொழியில் உரையாற்றுவதாக அமைந்திருந்தது ஆனால் இந்த சுதேசி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட காலகட்டத்தின் போது தமிழில் ஆற்றப்பட்ட அதாவது வட்டார மொழியில் ஆற்றிய சொற்பொழிவுகளானது புதிய பார்வையாளர்களை தமிழகத்தில் உருவாக்கியது இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் சுதேசி கூட்டங்கள் வழக்கமாக நடைபெறும் அல்லது நடைபெற்ற இடங்கள் எவை மூர் மார்க்கெட் வளாகம் மற்றும் மெரினா கடற்கரை ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி தமிழ்நாட்டில் சுதேசி கூட்டங்களானது வழக்கமாக சென்னையில் உள்ள மூர் மார்க்கெட் வளாகம் மற்றும் மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்றது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த கால பகுதியைச் சேர்ந்த காவல்துறை அறிக்கைகள் மாணவர்களை ஆபத்தானவர்கள் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ஆட்சிக்கு எதிரானவை என குறிப்பிட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வரை உள்ள காவல்துறை அறிக்கைகள் பொது இடங்களில் ஐரோப்பியர்கள் மாணவர்களால் எந்த முழக்கத்துடன் வாழ்த்தப்பட்டனர் வந்தே மாதரம் பிபின் சந்திரபால் சென்னைக்கு வருகை தந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சென்னைக்கு வருகை தந்து சென்னை கடற்கரையில் யார் ஆற்றிய உரைகளானது பார்வையாளர்களிடையே உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தின பிபின் சந்திரபால் அதாவது பிபின் சந்திரபால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சென்னைக்கு வருகை தந்த போது சென்னையில் நடைபெற்ற சுதேசி இயக்க கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் இது பார்வையாளர்களிடையே ஒரு புதிய உத்வேகத்தை கொடுத்தது இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிலேயரின் கடற்பயண முற்றுரிமைக்கு எதிராக சுதேசி கப்பல் கம்பெனி ஒன்றை ஏற்படுத்தும் கருத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் யார் வெளிப்படுத்திய போது தமிழ்நாட்டின் சுதேசி இயக்கமானது நாடு முழுவதும் அதாவது இந்திய தேசம் முழுவதிலும் கவனத்தை பெற்றது வவு சிதம்பரம் ஆங்கிலேயரின் கடற்பயண முற்றுரிமைக்கு எதிராக சுதேசி கப்பல் கம்பெனி ஒன்றை ஏற்படுத்தும் கருத்தை வவு சிதம்பரம் அவர்கள் எந்த ஆண்டில் வெளிப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு வவுசி சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி எனும் 
கூட்டு பங்கு நிறுவனத்தை பதிவு செய்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனிக்கான மொத்த முதலீடு என்ன பத்து லட்சம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனிக்கான மொத்த முதலீடு பத்து லட்சம் கூற்று இரண்டு அது நாற்பதாயிரம் பங்குகளாக பிரிக்கப்பட்டது கூற்று மூன்று ஒரு பங்கு இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் வீதம் இந்தியர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் ஆசிய நாடுகளை சேர்ந்தோருக்கு மட்டும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதிலேயே இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனிக்கான பங்குகள் எந்த நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்தியர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் ஆசிய நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் இதில் ஒரு பங்கின் வீதம் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் வாவூசி வாங்கிய இரண்டு நீராவி கப்பல்கள் எவை எஸ் எஸ் காலியா மற்றும் எஸ் எஸ் லாவோ இந்த ஒவ்வொரு கேள்வியுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வாவூசியின் சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனியை உருவாக்குவது என்ற எண்ணம் உண்மையில் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்வதாக அமைந்தது காரணம் இக்காலகட்டத்தில் நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் சுதேசி செயல்பாடுகள் என்பது மெழுகுவர்த்தி செய்வது மற்றும் வளையல்கள் செய்வது போன்ற குறிப்புணர்த்தும் அடையாள நடவடிக்கைகளாக மட்டும் இருந்தன இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று வவுசி தமிழகத்தின் வளமான வரலாற்றையும் இந்தியாவின் பண்டைய கால கடற்பயண பெருமைகளையும் துணையாக கொண்டார் கூற்று இரண்டு சுதேசி இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக மக்களின் கருத்தை தூண்டுவதற்கு மீண்டும் மீண்டும் அவற்றை குறிப்பிட்டார் கூற்று மூன்று வவுசியின் சுதேசி இயக்க முன்னெடுப்பு தேசிய தலைவர்களால் பாராட்டப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி தமிழ்நாட்டில் யாருடைய சுதேசி இயக்க முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகளானது தேசிய தலைவர்களால் பாராட்ட பெற்றது வவு சிதம்பரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் வவு சிதம்பரனாருடைய சுதேசி இயக்க முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகளானது தேசிய தலைவர்களால் பாராட்ட பெற்றது காரணம் என்னென்னா வவு சிதம்பரனார் சுதேசி இயக்க முன்னெடுப்பு நடவடிக்கையாக சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனத்தை நிறுவினார் வவுசியின் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தின் வெற்றி குறித்து தன்னுடைய கேசரி மற்றும் மராத்தா பத்திரிகைகளில் எழுதியவர் யார் லோகமானிய திலகர் வவுசியின் சுதேசி முயற்சிகளை பாராட்டி கம்பெனியின் பங்குகள் விற்பனையாவதற்கு உதவியவர் யார் அரவிந்த கோஷ் இந்த ஒவ்வொரு கேள்வியுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக ஒவ்வொன்றையும் படிச்சுக்கோங்க வவுசியின் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தின் பெரிய பங்குதாரர்களில் இருவர் யார் பாண்டித்துறை தேவர் மற்றும் ஹாஜி பக்கீர் முகமது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பாண்டித்துறை தேவர் மற்றும் ஹாஜி பக்கீர் முகமது ஆகிய இருவரும் வவுசியினுடைய சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தின் பெரிய பங்குதாரர்கள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தொடக்கத்தில் ஆங்கில நிர்வாகம் சுதேசி கப்பல் கம்பெனியை கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியப்படுத்தியது கூற்று இரண்டு நாளடைவில் சுதேசி கப்பல் கம்பெனிக்கான ஆதரவு பெருகிய போது ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் இந்தியர்களிடம் ஒரு தலை பட்சமாகவும் இன வேற்றுமை உணர்வுடனும் நடந்து கொண்டனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி சூரத் மாநாட்டில் பங்கேற்று ஊர் திரும்பிய பின்னர் ஓர் அரசியல் அமைப்பை தொடங்குவதற்கான பணிகளை செய்ய திட்டமிட்டவர் யார் வவு சிதம்பரனார் வவு சிதம்பரம் ஒரு நல்ல பேச்சாளரை தேடிக்கொண்டிருந்த தருணத்தில் சுதேசி இயக்கத்தை போதித்து வந்த யாரை சந்தித்தார் சுப்பிரமணிய சிவா இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் மக்களிடையே சுதேசி இயக்கத்தை போதித்து வந்தவர் சுப்பிரமணிய சிவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் தூத்துக்குடி கடற்கரையில் தினந்தோறும் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசியவர்கள் யார் வவு சிதம்பரம் மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் வஉ சிதம்பரம் மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா ஆகிய இருவரும் தூத்துக்குடி கடற்கரையில் தினந்தோறும் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசினர் கூற்று இரண்டு அப்போது மக்களுக்கு சுதேசி குறித்தும் புறக்கணித்தல் பற்றியும் கற்றுக் கொடுத்தனர் கூற்று மூன்று ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டனர் ஆங்கில அரசும் இப்பொது கூட்டங்களை உன்னிப்பாக கண்காணித்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி தூத்துக்குடி கோரல் மில் தொழிலாளர்களின் படு மோசமான வேலை மற்றும் வாழ்க்கை சூழல்கள் வவு சி மற்றும் சிவா ஆகியோரின் கவனத்தை கவர்ந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வவு சி மற்றும் சிவா ஆகிய தலைவர்கள் இருவரும் எந்த மில் தொழிலாளர்களிடம் உரையாற்றினார்கள் கோரல் மில் நூற்பாலை வவுசி மற்றும் சிவா ஆகியோரின் உரைகளால் தூண்டப்பெற்று கோரல் பருத்தி நூற்பாலை தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் எப்போது ஈடுபட்டனர் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி தூத்துக்குடி கோரல் பருத்தி நூற்பாலை தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஆண்டு என்ன மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் வவுசி மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் தூத்துக்குடி கோரல் பருத்தி நூற்பாலை தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் கூற்று இரண்டு இந்தியாவில் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட தொடக்க கால வேலை நிறுத்தங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும் கூற்று மூன்று தேசிய செய்தி பத்திரிகைகள் நூற்பாலை தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்தை முழுமையாக ஆதரித்தன கூற்று நான்கு ஆனால் ஆலை உரிமையாளர்கள் அசைந்து கொடுக்கவில்லை இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவில் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட தொடக்க கால வேலை நிறுத்தங்களில் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி கோரல் பருத்தி தொழிற்சாலை வேலை நிறுத்த போராட்டம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கோரல் பருத்தி நூற்பாலை வேலை நிறுத்தத்தை ஒடுக்க நினைத்த ஆங்கில அரசு ஆலை நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக இருந்தது கூற்று இரண்டு இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் தலைவர்கள் தூத்துக்குடி நகரினுள் கூட்டங்கள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டது கூற்று மூன்று இறுதியில் ஆலை முதலாளிகள் தொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி கோரல் பருத்தி நூற்பாலை தொழிலாளர்களின் வெற்றி எந்த பகுதியின் தீவிர தேசியவாதிகளிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது வங்காளத்தின் தீவிர தேசியவாதிகள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கோரல் பருத்தி நூற்பாலை தொழிலாளர்களின் வெற்றி வங்காளத்தின் தீவிர தேசியவாதிகளிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது கூற்று இரண்டு வங்காளத்து செய்தி பத்திரிகைகள் கோரல் நூற்பாலை வெற்றியை வாழ்த்தின இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி எந்த வெற்றியானது கற்றறிந்த மக்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பை உருவாக்கியுள்ளது என்று அரவிந்த கோஷ் கூறினார் கோரல் பருத்தி நூற்பாலை வெற்றி சுயராஜ்யத்தை நோக்கி எடுத்து வைக்கப்பட்ட உன்னதமான முதல் அடி என்று கோரல் பருத்தி நூற்பாலை வெற்றியை குறிப்பிட்டவர் யார் அரவிந்த கோஷ் இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி கோரல் பருத்தி நூற்பாலை வெற்றியானது கற்றறிந்த மக்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பை உருவாக்கியுள்ளது அதுவே சுயராஜ்யத்தை நோக்கி எடுத்து வைக்கப்பட்ட உன்னதமான முதல் அடியாகும் இந்திய தொழிலாளியின் ஒவ்வொரு வெற்றியும் நாட்டிற்கு கிடைத்த வெற்றி என யாருடைய வந்தே மாதிரம் என்ற பத்திரிகையானது புகழாரம் சூட்டியது அரவிந்த கோஷ் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய தொழிலாளியின் ஒவ்வொரு வெற்றியும் நாட்டிற்கு கிடைத்த வெற்றி என்று கோரல் பருத்தி நூற்பாலை வெற்றியை குறித்து தனது வந்தே மாதிரம் என்ற பத்திரிகையில் புகழாரம் சூட்டியவர் அரவிந்த கோஷ் அரவிந்த கோஷ் தொடங்கிய செய்தி பத்திரிகை வந்தே மாதிரம் இது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
அரவிந்த் கோஷால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்ட வந்தே மாதிரம் என்ற செய்தி பத்திரிகையானது ஒரு ஆங்கில செய்தி பத்திரிகை கவனமாக இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது புக்கில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது ஆனால் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இப்போது தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் என்ற பாடத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் தவறாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேறொரு பதிவில் மீண்டும் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே